আজকের ক্লাস হচ্ছে আমাদের মূলত আমরা এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইন করা শিখব এটা মূলত কেন করা হয় এবং এটা দিয়ে কি কি করা যায় এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইনের ভিতরে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের ইয়েতে থাকবে ক্লাসের ভিতরে সমস্ত ডিটেলসগুলো আপ পাবেন তো আমরা সরাসরি কি করব আমরা সরাসরি অ্যাডস অ্যাকাউন্টে চলে আসবো মানে বিজনেস অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা অ্যাড অ্যাড অ্যাকাউন্টে চলে আসবো অ্যাড অ্যাকাউন্টে আসার জন্য অনেকভাবে আসা যায় আপনি যদি এখানে লেখেন আপনার ফেসবুক দিয়ে যদি লগ ইন করেন লগ ইন করার পরে এখান থেকে দেখবেন যে অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট আছে এখানে লেখা থাকবে এখান থেকে আপনি ক্লিক করলেই আমার মতো অ্যাড অ্যাকাউন্টের এখানে চলে আসতে পারবেন এবং কি আপনি যদি লেখেন ফেসবুক অ্যাডস অ্যাডস অ্যাকাউন্ট ফেসবুক অ্যাডস ম্যানেজার এটা লেখে সার্চ করলেও আপনি একই জায়গায় চলে আসতে পারবেন এই যে দেখেন গো টু অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট ওকে আমরা ধরেন এখান থেকে ধরেন আমার এখানে ক্লিক করি দেখেন দুইটা জায়গায় কিন্তু আমাদের সেম জায়গায় নিয়ে আসলো বুঝছেন এটা কিন্তু আমাদের কি অ্যাড অ্যাকাউন্ট এখানে কিন্তু আমরা এক ক্লিক করে আসতে পারবো অথবা আপনাকে লিখতে হবে অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট এখানে জাস্ট লিখবেন অ্যাডস ম্যানেজার 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 অ্যাকাউন্ট এটা লেখে সার্চ করলে চলে আসবে প্রথমটাতে ক্লিক করবেন এক ক্লিকে এখান থেকে গোতে ক্লিক করলে আপনি অ্যাডস ম্যানেজারে চলে যেতে পারবেন এখান থেকে আপনার কোন বিজনেস অ্যাকাউন্টের ভিতরে আপনি যাইতে চান সেটা ধরেন আমি এটাতে চাই বা এটাতে আমার এখানে দুইটা খোলা আছে তো দুইটার ভিতরে যে কোনো একটাতে গেলেই হবে তাহলে আমরা এই জায়গায় চলে আসতে পারবো একদম সিম্পল তো ওকে আমরা যেহেতু অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাকাউন্টে আমরা ওই বাইডা ফল অপশন থেকে আমরা আসতে পারবো জি বলেন খোলা যাবে খুলে জাস্ট এখান থেকে জাস্ট এই যে উপরের দিকে দেখেন অ্যাকাউন্ট ওভার ভিউ লেখা আছে এখান থেকে জাস্ট যে কোনো একটা অ্যাকাউন্ট সেট করলে হবে এখানে দেখেন আমার কতগুলো আছে হ্যাঁ এটা একটা রাজু আহমেদ এই একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট ফিশন ফ্যাশন ইয়াই এটা একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট আর এটা হচ্ছে শহীদ আকন্দ এটা একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট আর এগুলো এর ভিতরে আরও কি অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে তো এখান থেকে আগে এখান থেকে খোলা যায় না আপাতত এখান থেকে ক্যাম্পিং তৈরি করা যায় আমার এইখানে লিমিট আছে লিমিট শেষ হয়ে গেছে নয় এখানে লেখা থাকতো ক্রিয়েট বুঝছেন এখান থেকে এখান থেকে খোলা যায় খোলা যায় না এরকম না এখান থেকে খোলা যাবে কিন্তু আমার এখানে লিমিট শেষ হয়ে গেছে সো এখান থেকে আমি দেখাতে পারবো না এখান থেকে ছোট্ট করে নিচের দিকে লেখা থাকবে ক্রিয়েট বিজনেস অ্যাকাউন্ট বা অ্যাড অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে যদি পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে আপনার সাসপেন্ড হয় এটা এই যে এখন দেখেন আমার কি আমার হচ্ছে শহীদ অ্যাকন্দ এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট বা বিজনেস অ্যাকাউন্ট পার্সোনাল বিজনেস অ্যাকাউন্ট এই অ্যাকাউন্টটা যদি আমার রেস্ট্রিকশন করে দেয় বা রেস্ট্রিকশন করে দেয় বা ডিজেবল করে দেয় অ্যাড এর জন্য যদি উপযুক্ত না থাকে তাহলে বাকি যতগুলো আছে সবগুলো চলে যাবে ঠিক আছে কিন্তু যদি আপনার আরেকটা অ্যাকাউন্ট এখানে দুইটা যেহেতু বিজনেস অ্যাকাউন্ট করা যায় বিজনেস অ্যাকাউন্ট তাহলে আপনার উপরেরটা করলেন পার্সোনাল বাদে উপরেরটা করলে ওইটা গেলে আপনার ওই একটা যাবে কিন্তু আপনারটা ঠিকই থাকবে অ্যাকাউন্টটা ঠিকই থাকবে আর একটা খুলতে পারবেন বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা তো অবশ্যই আমরা যখন অ্যাড ক্যাম্পেইন করব তখন অবশ্যই কি করব আমরা এগুলো মাথায় রেখে কাজগুলো করব তো পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে আমি রেফার করি কখনোই ই করবেন না অ্যাড চালাবেন না আপনি সবসময় কি পরে যেগুলো খুলবেন ওইগুলোতে মাল্টিপল যেগুলো খুলবেন সেগুলোতে ব্যবহার করবেন তো ধরেন আমি আমরা কি করতে চাচ্ছি আজকে আমরা এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড শিখবো এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড কি কীভাবে করা হয় এবং এটা কাজটা কি যদি আমাদের কোনো একটা পেজের ভিতরে পোস্টের ভিতরে লাইক কমেন্ট ফলোয়ার তারপরে ভিউ এই টাইপের জিনিসগুলো যদি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমাদের যেটা করতে হয় কি এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে হয় এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইনের মাধ্যমেই মূলত আমাদের একটা বিজনেস পেজকে প্রমোশন করা হয় যেটা আমাদের আরও মানুষের কাছে মানে খুবই অল্প বাজেটের ভিতরে বেশি মানুষের কাছে আমাদের পেজটাকে প্রচার করে এবং আমাদের যে বিভিন্ন পোস্ট থাকবে সেই পোস্টগুলোকে বিভিন্ন মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে এতে আমাদের কি পেজগুলো খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বা গ্রো হবে এটা করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের পেজটাকে কি প্রমোশন করা এখানে দুইটা জিনিস কর বাড়বে একটা হচ্ছে পেজ লাইক কমেন্ট একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে যে আমার কি লাগবে এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইন লাগবে এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড আমি দেখাব
এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইন লাগবে যখন বলবে যে আপনি বলবেন যে তাহলে আপনার এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্যটা কি আপনি আপনার কি চান আপনার পোস্টের ভিতরে বা ভিডিওর ভিতরে লাইক কমেন্ট শেয়ার এগুলো কি চাচ্ছেন যদি বলে হ্যাঁ তাহলে কি করবেন আপনি একটা এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইন চালাবেন তো আবার যদি বলে যে আমার একটা কি ফলোয়ার লাগবে আমার ফলোয়ার লাগবে লাইক লাগবে পেজ লাইক লাগবে এগুলো যদি বলে তাহলে বুঝতে হবে যে তা তার কি এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইন লাগবে আমরা সরাসরি কি করবো আমরা অ্যাড অ্যাকাউন্টে চলে আসার পরে এখান থেকে দেখবেন যে ক্যাম্পেইন নামের একটা অপশন পাবেন ক্যাম্পেইনে আমরা ক্লিক করব ক্যাম্পেইনে ক্লিক করার পরে এখানে আমি দেখেন অনেক অ্যাড চালাইছি তো এই অপশন আপনাদের সরাসরি প্রথমে যখন আপনারা আসবেন এরকম একটা অপশনে নিয়ে আসবে আপনাদেরকে বা এরকম একটা ইন্টারফেস আপনারা দেখতে পারবেন তো এখন যেটা করতে হবে আপনাদেরকে নতুনে আমরা যেহেতু পূর্বে কখনোই অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করি নাই সেই জন্য আমাদের এই এখান দিয়ে আমার মতো বিভিন্ন অ্যাড ক্যাম্পেইনের নাম দেখতে পাচ্ছেন এগুলো বিভিন্ন কোম্পানির অ্যাড তো এগুলো দেখতে পারবেন পারবেন না আপনারা কিন্তু আপনারা নতুন থাকলে এগুলো দেখতে পারবেন না যদি পুরাতন থাকে আগের যদি কোনো অ্যাড ক্যাম্পেইন থাকে সেগুলো কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন তো আপনি যেহেতু এর আগে কখনো এই অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করেন নাই সেজন্য আপনার একদম এগুলো ব্লান দেখাবে একদম সিম্পল দেখাবে আপনার এগুলো কিছু থাকবে না আপনি জাস্ট সরাসরি কি করবেন ক্রিয়েটের অপশনে এখানে আসে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পরে আমাদের আমরা কি বলছি আমরা আজকে কি শিখব এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইন শিখব এঙ্গেজমেন্ট এই অ্যাডের ভিতরে মানে এটাকে বলা হয় অবজেক্টিভ বা গোল মানে একটা ক্লায়েন্টের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে মূল মূলত আমাদের কি করতে হবে আমাদের প্রচারণাগুলো চালাইতে হবে তো ধরেন একটা ক্লায়েন্ট তার দরকার কি একটা পোস্ট করছে সেখানে লাইক কমেন্ট শেয়ার দরকার তাহলে আপনাকে কি করতে হবে এখান থেকে পোস্ট এঙ্গেজমেন্টটাকে সিলেক্ট করতে হবে তাই না যদি একটা ক্লায়েন্ট বলে আমি একটা পোস্ট করছি সেটার ভিতরে আমার ভিডিও ভিউ লাগবে তাহলে কি করতে হবে এই গোলটা সেট করতে হবে বা অবজেক্টিভটা সেট করে এই যে দেখেন ভিডিও ভিউ নামের একটা অপশন আছে এটা এখান থেকে আমরা সেট করতে পারব তারপর আবার যদি কারো মেসেজ লাগে সেটা আমরা এখান থেকে করবো ধরেন একটা পোস্ট করছি সেই পোস্টের ভিতরে মানুষ দেখবে পাশাপাশি চাইলে যে কেউ মেসেজ করে কিন্তু আমাদের কাছে কি চলে আসতে পারবে বা কনভারসেশন চালাইতে পারবো বা মেসেজ ক্যাম্পেইন চালাইতে পারবো আবার যে কেউ চাইলে কি আমাদের ওই পোস্টের ভিতরে যদি আমরা কমেন্ট নাও বাটন বা কল নাও বাটন এরকম যদি বাটন থাকে কল নাও বাটন যদি সেট করি যে কেউ চাইলে কি আমাদের সাথে কি কন্ট্যাক্ট করতে পারবো কলের মাধ্যমে তো ধরেন আমরা প্রথমে কি এগুলো আমাদের প্রথমে এগুলো জিনিস বুঝতে হবে প্রথমে আমাদের এঙ্গেজমেন্ট অ্যাডের ভিতরে কী কী থাকতেছে কোনো ক্লায়েন্টের যদি মেসেজের প্রয়োজন হয় ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপে যদি তাকে রিডাইরেক্ট করতে চান বা তা তাকে ট্রান্সফার করতে চান তাহলে আপনাকে এই অ্যাড ক্যাম্পেইনটা রান করতে হবে দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে কোনো ভিডিওতে ভিউ দরকার পর্যাপ্ত ক্লায়েন্টের ভিউ হচ্ছে না একটা ভিডিওতে প্রচার করা দরকার তাহলে আপনাকে এই ক্যাম্পেইনটা চালাইতে হবে দেন হচ্ছে তিন নাম্বার কি একটা পোস্টের ভিতরে ওই পোস্টের লাইক কমেন্ট এবং এঙ্গেজমেন্ট বৃদ্ধি করার জন্য পোস্ট এঙ্গেজমেন্ট অ্যাড ক্যাম্পেইন চালাইতে হবে কনভারসেশন সেম জিনিস আপনার ফেসবুকের সাথে কানেক্ট থাকবে যে কেউ ফেসবুকে আপনার কনভারসেশন মেসেজের জন্য কি করবে একটা অ্যাড চালালে কারো পছন্দ হলো আপনার প্রোডাক্টটা ওইখানে আপনার ফেজের পোস্টের ওইখানে ইয়া থাকবে একটা বাটন থাকবে ওইখানে ক্লিক করলে আপনার পেজের ভিতরে মেসেজ চলে যাবে সেখান থেকে কি করবেন আপনি তার সাথে রিপ্লে করে অর্ডারগুলো জেনারেট করতে পারবেন দেন আপনি বলতেছেন না এগুলো আমার কোনোটাই দরকার নেই আমার যে কোনো একটা কাস্টমার আমাকে কি করবে সরাসরি কল করবে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে কলস এই অপশনটাকে সেট করেই অ্যাডটা চালাইতে হবে তাহলে এই অপশনগুলো কি আপনারা বুঝতে পারছেন হ্যালো বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাড অ্যাকাউন্টে শো করবে তো জাস্ট আমরা তাহলে কি করবো এটা সেট করবো সেট করার পরে জাস্ট আমরা এখান থেকে কন্টিনিউ ক্যাম্পেইনে ক্লিক করব এখান থেকে এরকম অনেক কিছু আসতে পারে আপনাদের অন্য রকম আসতে পারে আমি জাস্ট এখান থেকে ম্যানুয়ালটা সেট করে আমি এখানে মানে কন্টিনিউতে ক্লিক করব তারপরে আমাদের এরকম একটা অপশন আসবে ওকে এক মিনিট ওকে আমরা যখন আমাদের অবজেক্টিভটা বা গোলটা সেট করা হয়ে যাবে তখন আমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস শো হবে তো আমরা যেটা করব এখান থেকে 
আমাদের ক্যাম্পেইনের একটা নাম দিতে হবে যেমন আমার এই সাইটটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নিউ লাইভ ক্যাম্পেইন ফোর লাইভ ট্যাপ ফাইভ ফাইভ এগুলো হচ্ছে নাম যেমন এয়ার গ্রিন অ্যাডস এটা একটা কোম্পানির নাম তার মানে আমি বুঝতে পারতেছি এটা হচ্ছে অমুক কোম্পানির অ্যাড এখানে যদি অ্যাডটা চলে আমি যদি মনে হয় তার বাজেটটা শেষ হয়ে গেছে আমি এসে কি এখান থেকে অফ করে দিতে পারবো যদি প্রতিটা অ্যাডে যদি ধরেন এইটাই থাকতো এক দুই তিন তাহলে কিন্তু আমি কি বুঝতে পারতাম না যেটা এটা অমুকের অ্যাড ক্যাম্পেইন বা অমুকের এই বিজ্ঞাপনটা চলতো সেটা আমাকে বন্ধ করতে হবে তাহলে কি আমাদেরকে বারবার টিপা টিপা বা ক্লিক করে করে কি করতে হইতো এগুলোকে বুঝে নিতে হইতো তাহলে সময়ের ব্যাপার হইতো আর যদি আমরা নাম লিখে রাখতাম যে হাসান কোম্পানি বা ধরেন বিডি শপ কোম্পানি বা ধরেন দারাস কোম্পানি এরকম যদি নাম লিখে রাখি তাহলে আমাদের কি অ্যাডটা চিনতে কি খুবই সুবিধা হবে তো এই ক্যাম্পেইনের প্রথমে আমাদেরকে একটা নাম দিতে হবে ধরেন আমি এখানে দিয়ে দিতে পারি নিউ লাইফ নিউ লাইফ নিউ লাইফ লার্নিং লার্নিং অ্যাডস আমি কি করতেছি নিউ লাইফ লার্নিং ইনস্টিটিউটের জন্য একটা ক্যাম্পেইন তৈরি করতেছি তাহলে আমি কি এটা নামটা সেট করে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর জাস্ট আমরা নিচের দিকে চলে আসব এখান থেকে অ্যাড ক্যাটাগরি আছে যদি আপনার অ্যাডটা কোনো একটা স্পেশাল ক্যাটাগরিতে যায় যেমন পলিটিক্স হাউস লোন এমপ্লয়মেন্ট ক্রেডিট কার্ড এই ধরনের যে জিনিসগুলো আছে এইগুলো ক্যাটাগরিতে যদি যায় তাহলে আমাদেরকে এই অপশনগুলো মানে স্পেশাল ক্যাটাগরিটা সেট করে চালাইতে হবে ধরেন আপনি একটা রাজনীতি দলের সাথে সম্পর্ক আপনার তো তিনি বলল যে আমার একটা কি একটা ভালো কাজ করছি এটা তুমি মানুষের সামনে প্রচার করো বা দেখাও দেখবেন যে বিভিন্ন আমলিক লিগ বিএমপির অনেক পেজ আছে যেখান থেকে তার অ্যাড ক্যাম্পেইন চালায় অ্যাড ক্যাম্পেইন চালায় মানুষের সামনে তাদের কি একটা ভালো কাজ বা একটা খারাপ কাজ দেখানোর জন্য বিপরীত দল বা দল মিলে এগুলো অ্যাড ক্যাম্পেইন করে মানুষের সামনে প্রচারণা করে যাদের একটা ব্যাড ইফেক্ট ফলানোর জন্য বা তাদের মানুষের সামনে আরও ভালো প্রকাশ করার জন্য যদিও রাজনীতি ভালো জিনিস না তো এখান থেকে যদি আপনি ওই রিলেটেড কোনো পোস্ট করেন তাহলে আপনাকে একটুই করতে হবে এই এই ক্যাটাগরিটা সেট করতে হবে তারপর আসেন হাউস হাউজিং যেটা আমরা বলে থাকি ধরেন আপনি একটা জায়গা জমির বিজনেস করতেছেন বা হোম বা এরকম কোনো একটা জিনিস আপনি সেল করতে চান তাহলে আপনি এই অপশনটাকে সেট আপ করে আপনাকে অবজেক্টিভগুলো সার্ট করতে হবে বা জব অফার করতেছেন এরকম যদি জি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম যাওয়া যাবে যদি আপনি এটা যদি নাও দেন তারপরে চালাইতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কি পলিসি প্রবলেম ধরে আপনাকে অ্যাডটা কি বন্ধ করে দিবে এতে আপনার ক্ষতি হবে এরকম না বুঝতেছেন ব্যাপারটা এটা জাস্ট বোঝার সাথে আপনাদের এটা দিয়ে আমরা কখনোই অ্যাড চালাই না ধরেন আপনি একটা কোম্পানির মালিক এখন আপনার দরকার কি কিছু এমপ্লয়ার দরকার তাহলে কি করবেন বা জব সারার দরকার তাহলে আপনি এই এমপ্লয়মেন্ট এই এই ক্যাটাগরিটা সেট করে আপনাকে বিজ্ঞাপনটা চালাইতে হবে ক্রেডিট কার্ডের ইনফরমেশনের দরকার সাইকেল লোন এরকম যে জিনিসগুলো আছে এই টাইপের যদি বিজ্ঞাপন দরকার পড়ে যেমন লোন দেয় না অনেক ব্যাংক দেখবেন যে আমাদের এখানে বাংলাদেশে নতুন একটা ইয়া বের হয়েছে ফ্রড কোম্পানি বের হয়েছে বলে যে সাইন আপ করে প্রথমে আপনারা দশ হাজার টাকা লোন নেন তো দেখা যায় অ্যাপ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে ওই নিতেছেন বিনিময়ে তারা কিন্তু একটা পার্সেন্টেজ হিসেবে আপনার কাছ থেকে টাকা নিতেছে এটা অনলাইনের লেনদেন ব্যাপার স্যাপার আপনার মোবাইলের অ্যাক্সেস নেয় হ্যান ত্যান ইত্যাদি অনেক জিনিসের দরকার পড়ে এত কিছু দরকার নাই যদি কোনো সময় লোন রিলেটেড কোনো অ্যাড ক্যাম্পেইন কেউ করতে আসে সেক্ষেত্রে আপনি এটা সেট করেই বিজ্ঞাপনটা চালাইতে পারেন এটা আপাতত আমাদের দরকার নাই এটা ছাড়াও আপনি কি অ্যাড ক্যাম্পেইন চালাইতে পারবেন এবার আসেন অ্যাকশন এটা দরকার নাই জাস্ট ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ এটা আবার আমাদেরকে সেট করতে হবে এটা আমরা দেখতে পারবো কি যে আমাদের অ্যাঙ্গেজমেন্ট অ্যাডটা কি ঠিক আছে কিনা যদি মনে হয় যে এখন আপনি এটাও চেঞ্জ করতে চান যে আমি লিড জেনারেশনে চলে যাবো বা অ্যাপ প্রমোশনে চলে যাবো এটা আপনি এখান থেকে কি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন অবজেক্টিভ এখানে এসে তো প্রথম এখানে আর কোনো কাজ নাই আমাদের জাস্ট আপনাকে এইটুক বুঝতে হবে প্রথমে একটা নাম দিতে হবে যদি স্পেশাল ক্যাটাগরিতে আপনার অ্যাডটা পড়ে তাহলে আপনার স্পেশাল ক্যাটাগরিটা সেট করতে হবে আর আপনি এখানে ক্লিক করে দেখতে পারেন আপনার অ্যাডটা ধরেন আপনি অ্যাডটা চালাইছেন এখন কোন অ্যাড চালাইছেন আপনার মনে নেই 
তো আপনার দরকার কি ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস বা এঙ্গেজমেন্ট আপনি চালাতে চাইছেন ট্রাফিক আপনার মনে হইতেছে আপনি মনে হয় ট্রাফিক অ্যাড ক্যাম্পিংটা সেট করে আসছেন তো আপনি কী করবেন এখান থেকে তাহলে চেক চেক করে নিতে পারবেন তো এটা হচ্ছে কাহিনী এবিসি টেস্টিং এটা আমরা পরে দেখব এগুলো এখন আপাতত দরকার নেই জাস্ট আপনি এই কয়টা করে নেবেন করতে পারবেন না এগুলো এইটুকু মধ্যে কারো কোনো প্রবলেম আছে প্রথম ড্যাশবোর্ডে ওকে ওকে এবার আমরা যেটা করব এখান থেকে জাস্ট আমরা নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সটে ক্লিক করার পরে এখানে আবার সেম অ্যাড সেটের একটা নাম দিতে হবে ধরেন আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে বুঝার সাথে হ্যাঁ ধরেন নিউ লাইফ অ্যাড সেট এটা আমি একটা নাম দিলাম এবার আসেন আপনার উদ্দেশ্যটা কি ধরেন আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো একজন কাস্টমার আপনার একটা গেঞ্জি সেল করার দরকার আপনি চাচ্ছেন যারা এই গেঞ্জিটা কেনার আগ্রহ তারা যেন আমাকে কি করে মেসেজ করে এবার আপনি যদি এটা সেট করেন তাহলে দেখেন নিচের দিকে কনভারসেশন কি আসতে আছে যে আমাদের বাজেটের উপর নির্ভর করে তার একটা ম্যাক্সিমাম রেজাল্ট দেখাচ্ছে যে আপনি যদি এই বাজেটটা দেন তাহলে আপনি কতগুলো রেজাল্ট পাবেন দেখেন এখানে ধরেন তিনি বাজেট দিয়েছে হচ্ছে পনেরোশো টাকা পনেরোশো টাকার অ্যাড চললে তিনি প্রতিদিন মিনিমাম আঠারো থেকে তেপ্পান্নটা কি পাবে কনভারসেশন পাবে মানুষ আপনাকে মেসেজ করবে এবার আপনার মাথায় একটা জিনিস প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হচ্ছে ফেসবুক বুঝল কিভাবে যে আপনার গেঞ্জি দরকার বা যা যা গেঞ্জি কিনবে তাদের দরকার গেঞ্জির তো ফেসবুকের কাছে রেকর্ড থাকে ও ও হয়তো কোনো একটা জায়গায় সার্চ করবে বা কোনো একটা ট্রাফিক বা কোনো একটা অডিয়েন্স কোনো একটা জায়গায় সার্চ করছে গুগল ইউটিউব ফেসবুক যে আমার একটা অমুক টি শার্ট লাগবে তো এটা আপনার যেহেতু মোবাইলটা ফেসবুক কন্ট্রোল করে ফেসবুক আপনার কি কি করতে আছেন সমস্ত ডাটা ওদের কাছে থাকে ওরা যে কাজটা করে এই ডাটাটা ওরা এক জায়গায় রেখে দেয় এবার এই যে লোকটা যে সার্চ করল তার মানে কি এ কিন্তু অ্যাকুরেট পারসন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে গেঞ্জি কিনা গেঞ্জি না কিনলে তো একজন গেঞ্জি লেখে সার্চ করবে না তাই না হয়তো একশো জনের ভিতরে পাঁচজন এদিক সেদিক হতে পারে তার বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি আদার্স বা কেউ একজন দেখার জন্য যে গেঞ্জিটা কীরকম দেখি তো যদি ভালো লাগে কিনবো এরকম হয়ে থাকে তো ফেসবুক এটার রেকর্ডগুলো রেখে দেয় বা ডাটাগুলো কালেক্ট করে রেখে দেয় পরবর্তীতে যখন আপনি আমরা এই অবজেক্টিভটা সেট করে আমরা যখন অ্যাড ক্যাম্পেনটা রান করব তাদের সামনে ফেসবুক শো করাবে এখন দেখা যাবে একশো জনের ভিতরে যদি শো করায় সেক্ষেত্রে ধরেন বিশ জনে যদি মেসেজ করে ওইখান থেকে তার জন্য যদি একটা সেল হয় বা বেসাকিনি হয় তার ওই পোস্টের মাধ্যমে বা ওই অ্যাড ক্যাম্পেনের মাধ্যমে তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে কি করবে আবার পুনরায় কিন্তু তিনি বিজ্ঞাপন করবে এতে কি ফেসবুক লাভবান হবে তো সেম কাহিনিটা করে থাকে ফেসবুক তো এটার মাধ্যমে আমরা যদি কখনো কোনো ক্লায়েন্টের এখানে দেখেন মেসেজের প্রয়োজন হয় যে আমাদের সরাসরি মেসেজ করে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনবে এবং কোথায় কোথায় মেসেজ করতে পারবে সেটা কিন্তু এখানে বেশি উঠতেছে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম তারপরে মেসেঞ্জার এগুলোতে কি সরাসরি মেসেজ করতে পারবে এবার আসেন এখানে আরেকটা আছে ইউর অ্যাড এটা দরকার নাই এটা আমরা কখনোই করি নাই ওকে কল সে যাই যদি কোনো একটা পার্সন যদি আপনাকে বলে যে তার কি দরকার কল দরকার হ্যাঁ আপনি এই অ্যাডটা চালাইতেছেন একটা টি শার্টের এখন যারা যারা এই প্রোডাক্টটা কিনতে চাচ্ছে এবার কথা হচ্ছে যদি মেসেজই পায় তাহলে কল করার দরকার কেন অনেক মানুষ আছে যারা মেসেজ দিতে আগ্রহী না বা মেসেজে রিপ্লে দিতে চায় না তাদের কাছে যাই হোক একটা বিষয় থাকে তো যারা বলে যে আমাদের কি লাগবে সরাসরি কল লাগবে যে এই মেসেজটা দেখে বা এই অ্যাডটা দেখে যেন আমাদের সরাসরি মানুষ কল করে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টটা কিনে তাহলে যারা কি করবে কলের এই অপশনটাকে সেট করেই মূলত বিজ্ঞাপনটা রান করবে দেখেন এখানে দেখেন লেখা আছে ওয়েবসাইট এখানে কি করবে ওয়েবসাইটে ট্রাফিক পাঠানোর জন্য ওয়েবসাইট এখানে ওয়েবসাইটের কোনো প্রোডাক্ট আমরা চাইলে সরাসরি এটার মাধ্যমে কি সেল করতে পারবো বা ওয়েবসাইটের প্রোডাক্ট এখান থেকে আমরা অ্যাড করতে পারবো এগুলো নতুন অ্যাড করছে হ্যাঁ অ্যাপ প্রমোশন করতে পারবো আর নিজেরটা হচ্ছে পেজ লাইক এটা হচ্ছে ওকে এটা যদি আপনি দেখেন অ্যাপেরটা এটা হচ্ছে আপনার অ্যাপের টাস্তা সানা ওকে যাই হোক অ্যাপ অ্যাপ হচ্ছে আপনার যদি কখনো অ্যাপ প্রমোশন দরকার পড়ে তাহলে সেটা করতে পারবেন এটা আমাদের দরকার নয় আমাদের দরকার হচ্ছে এখানে তিনটা সবসময় আমাদের তিনটা দরকার এঙ্গেজমেন্ট অ্যাডের কাম মাঝে আমাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন মেসেজ কলস আর হচ্ছে পেজ লাইক যদি আপনার পেজের ভিতরে ফলোয়ার কম থাকে বা লাইক কম থাকে সেটা যদি আপনি গ্রো করতে চান 
পেজ লাইক বাড়াইতে চান তাহলে আপনি কি এটা সেট করে পিক আপ অন্ডার রান করতে হবে তারা পনেরোশো টাকায় কত লাইক দিতেছে এটা মিনিমাম একটা রেজাল্ট দেখাচ্ছে কিন্তু এর এটা হয় না এর থেকে অনেক বেশি হয় আপনার কন্টেন্টের উপর বেস করে আরও বেশি মানুষের কাছে এগুলো হয়ে থাকে যেমন আমরা যদি দুই হাজার টাকায় অ্যাড চালাই মোটামুটি আমরা দশ হাজার ফলোয়ার পাবো ঠিক আছে এটা ম্যাক্সিমাম সিপিসি যেটা আমরা বলে থাকি তো এটা হচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে ধরেন আমি চাচ্ছি যে আমার কি লাগবে ম্যাসেজ ক্যাম্পিন লাগবে জাস্ট আমি এখান থেকে ম্যাসেজ ক্যাম্পিনটা সেট করব করে আর কোনো কিছুতে ক্লিক না করে নিচের দিকে চলে আসবে এখান থেকে দেখেন ফেসবুক পেজ আমাদের কি করতে হবে আমরা কোন পেজের ভিতরে মেসেজটা পাঠাইতে চাইতেছি বা মানুষকে নিতে চাইতেছি সেই পেজটাকে সেট করতে হবে ধরেন আমি এই আমার একটা পেজ আছে কি নিউ লাইফ লার্নিংয়ের পেজ দেখি ধরেন এটা আমি অ্যাড করি দেখি নাই কি না ধরেন এখানে আমি কিন্তু অ্যাড করে দিছি তো অ্যাড করে দেওয়ার পর আপনার যে পেজটায় আপনি অ্যাড ক্যাম্পিনটা রান করতে চাচ্ছেন সেই পেজের এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে হবে হোয়াটসঅ্যাপ আছে কিনা যদি হোয়াটসঅ্যাপ থাকে তাহলে কানেক্ট করে দেবেন ইনস্টাগ্রাম থাকলে কানেক্ট করে দেবেন এখানে ক্লিক করলে কানেক্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ যদি থাকে আপনার তো এবার এখানে আসেন ম্যাক্সিমাম এটাই থাকবে কনভারসেশন বিট কন্ট্রোল এগুলো দরকার নেই আপাতত সি ওয়ালস ক্লিক করেন ডেলিভারি স্ট্যান্ডার্ড যেগুলো আছে বাই ডেফল এরকমই রাখবেন বাকিগুলোর দরকার নেই এবার আসেন ডেলি বাজেটের এই জায়গায় চলে আসবেন এবার আপনি প্রতিদিন আপনার এই একটা বিজ্ঞাপনের পিছনে কত টাকা খরচ করতে চাচ্ছেন সেটা আপনি এখান থেকে দিয়ে দিতে পারবেন এখন সবারই তো পনেরোশো টাকা নাও হতে পারে তাই না তো আপনার দরকার হচ্ছে প্রতিদিন আপনি এক হাজার টাকা আপনি বিজ্ঞাপনে খরচ করবেন তাহলে জাস্ট কি করবেন এখান থেকে এখান থেকে জাস্ট এক হাজার লিখে দেবেন ওকে এক হাজার একশো হয়ে গেছে ওকে আমি আরেকটা শূন্য বাড়ায় দিই সরি আমি এক হাজার টাকা দিয়ে দিলাম তার মানে আমার ডেলি বাজেট কত এক হাজার আপনি যদি বলেন না এই বাজেটটাকে আমি লাইফ টাইম বাজেট দিয়ে দিব যে একটা নির্দিষ্ট টাইম পর্যন্ত চালাবো ধরেন তিরিশ তারিখ থেকে ছয় তারিখ পর্যন্ত চলবে টোটাল বাজেট আপনি সেট করে দিতে পারেন এখান থেকে ধরেন আমি টোটাল বাজেট দিব হচ্ছে এক হাজার এক হাজারে আমি কয়দিন চালাবো ছয় দিন এক চালাবো এক হাজার এখানে দিয়ে দিলেন তাহলে আপনার ছয় দিনে অ্যাড চলবে সেক্ষেত্রে রেজাল আসবে কিন্তু এটা আসলে অ্যাকুরেট দেখাচ্ছে না ডেলি বাজেট তো আপনি ডেলি বাজেট দিয়ে দিয়ে দেবেন লাইফ টাইম বাজেট দরকার নাই ডেলি বাজেট দেবেন যখন ইচ্ছা আপনি অ্যাডটা চালু করবেন বন্ধ করতে পারবেন সমস্যা নাই তো আমি আপাতত ডেলি বাজেট দিয়ে অ্যাড চালাচ্ছি এবং এটা শুরু হবে কয় তারিখ থেকে এই অ্যাডটা যে যেটা চালাবেন এটা কবে থেকে শুরু হবে তো আপনি স্টার্ট ডেটটা এখান থেকে সেট করে দিতে পারতাম পারবেন যদি বলেন যে আজকের থেকে ওকে আজকের থেকে বা একত্রিশ তারিখ থেকে চলবে একত্রিশ তারিখ থেকে দেন কয়টার থেকে চলবে এটা আপনি টাইম এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন ধরেন বারোটার থেকে চলবে তাহলে বারোটা দিয়ে দেন এখান থেকে জিরোটা বসায় দেন দুইটা তাহলে বারোটা থেকে এই অ্যাডটা চলবে ডাকার টাইমে ওই যে আপনার যে বিজনেস অ্যাকাউন্টটা যখন করবেন তো তখন ওই আপনার যে টাইম জোনটা থাকবে ওইখানে কারেন্সি যেটা সেট করবেন ওই দেশ যে দেশের বিজনেস অ্যাকাউন্ট করবেন বা অ্যাড অ্যাকাউন্টে অ্যাড করবেন সেটা এখানে সিস্টেম দেখাবে এবার এটা কি ইন ডেট হবে কি না দরকার নাই এটা চলতে থাকবে যখন যখন মনে চায় আমি এখান থেকে এসে ম্যানুয়ালি এসে বন্ধ করব তো এটা করার পরে আপনি চাইলে ইন ডেটও দিতে পারেন যেমন তিরিশ তারিখ বা পনেরো তারিখে এই অ্যাডটা বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে পনেরো তারিখ সেট করে দিলেন কয়টার দিকে বন্ধ হবে বারোটার দিকে ওকে তাহলে আপনি বারোটার দিকে বন্ধ করে দিতে পারবেন একাই বন্ধ হয়ে যাবে আপনাকে ম্যানুয়ালি এসে বন্ধ করার প্রয়োজন নাই বলেন হ্যাঁ করা যাবে হ্যাঁ এক হাজার টাকাই চলবে বেশি চলবে না চললে কম চলবে ওকে আপনি যদি চান ইন টাইম দিতে পারেন অথবা ম্যানুয়াল এসে আপনি এগুলো করে নিতে পারেন এবার আসেন রান অ্যাডস অল টাইম এগুলো দেখার দরকার নেই এবার আসেন লোকেশন এবার আপনার দোকান যদি হয় একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার ভিতরে ধরেন আপনার একটি রেস্টুরেন্ট বিজনেস যেমন আমাদের এখানে ফুচকা হাউস আছে তো তার দরকার কি যারা এই বপুর থানায় আছে তাদের কাছে কি আমাদের রেস্টুরেন্টের প্রচারণা চালানো যাতে মানুষ তার রেস্টুরেন্টে যায় বা আমাদের রেস্টুরেন্টে এসে কি খাওয়া দাওয়া করে তাহলে কি আমাদের বিজনেসটা কি প্রফিটেবল হবো এবং কি আমরা এখান থেকে বেশি পরিমাণ সেল করলে আমরা লাভবান হবো তাহলে কি এটা হচ্ছে লোকাল লোকাল মার্কেটিং যেটা আমরা বলে থাকি যদি আপনার বিজনেসটা টোটাল বাংলাদেশ নিয়ে হয় যে আপনার বিজনেসটা একটা টি শার্ট রিলেটেড যে এই টি শার্টটা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারবে ক্যাশ অ্যান্ড ডেলিভারি বলেন আর ফুল পেমেন্ট দেন ডেলিভারি করতে বলেন সমস্যা নাই এখন আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফুল বাংলাদেশে আপনার দোকানটা দেওয়ার তাহলে আপনি এখান থেকে চাইলে কিন্তু ফুল বাংলা
এই প্রোডাক্টটা কিনে তাহলে ঢাকাতে ক্লিক করবেন এখানে লিখবেন ঢাকা কত কিলোমিটার আপনি বিজ্ঞাপনটা রান করতে চান এখান থেকে সতেরো কিলোমিটার কিন্তু এখানে অ্যাড হয়েছে আপনি চাইলে আশি কিলোমিটার ঢাকার আশি কিলোমিটারের এরিয়াটাকে সেট করে দিতে পারবেন তাহলে ঢাকার আশি কিলোমিটারে অ্যাডটা চলবে বুঝতেছেন এবার যদি মনে হয় যে আপনি ধরেন চট্টগ্রামে আপনি এই অ্যাডটা চালাবেন তাহলে ড্রপ পিনে এখানে এসে পিন করে দিতে পারেন ধরেন আমি চাচ্ছি যে এই চট্টগ্রামে এই জায়গায় আমি চালাবো হ্যাঁ তাহলে এখানে সেট করছি এটা কত কিলোমিটার হবে এটাও ধরেন আমি আশি কিলোমিটার চট্টগ্রামে আশি কিলোমিটারের ভিতরে অ্যাডটা চালাবো আর কোনো দেশ থেকে চালাবো না তাহলে কি হইলো এই এরিয়ার ভিতরে আপনার এয়ারটা চলবে দুইটা এরিয়ার ভিতরে চলবে ঠিক আছে যে কোনো দেশেরই নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত আপনি এরিয়া নিতে পারবেন আর যদি বলেন যে না আমার পুরো বাংলাদেশ তাহলে পুরো বাংলাদেশ আপনি এভাবে দিয়ে দিবেন ধরেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ লেখেন বাংলাদেশ তাহলে পুরো যে ফুল বাংলাদেশটা আছে পুরো বাংলাদেশটাই হয়ে গেল আপনার অ্যাড রান তো যদি বলেন যে বাংলাদেশের পাশাপাশি আমি ইন্ডিয়াতে চালাবো তাহলে ইন্ডিয়া লিখবেন ইন্ডিয়া 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 ব্রাউজ আফ্রিকা এশিয়া এশিয়ার ভিতরে তো ইন্ডিয়া পড়বো ইন্ডিয়া এই যে পাইছি ইন্ডিয়া জাস্ট আমরা ইন্ডিয়াটাকে সেট করে দিলাম মাঝে মাঝে একটু আসতে প্রবলেম হতে পারে এটা বিষয় না তো এভাবে কিন্তু আপনি চাইলে দুইটা দেশ তিনটা দেশ মিলে কিন্তু আপনি অ্যাড চালাইতে পারবেন বুঝতেছেন ব্যাপারটা এভাবে আপ আশা করি যে আপনারা খুব সহজেই কি করতে পারবেন অ্যাড রান করতে পারবেন এবার আসেন এই যে আপনি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়াতে অ্যাডটা চালাইলেন এই ইন্ডিয়ার ভিতরে মানুষজন কত থেকে কত বয়সের মানুষ আপনার টার্গেটেড বা এখানে আপনি বয়সটা এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন মিনিমাম এগো মিনিমাম এগো ধরেন আঠারো এটা আমি এখান থেকে সেট করে দিতে পারবো আগে ছিল ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম দুইটাই আসতো এখন এটা বন্ধ করে দিস আই হোক আঠারো থেকে চলবে আঠারো থেকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত চলবে ওকে ফাইন আমি একটা কাজ করি ইন্ডিয়াটাকে বন্ধ করে দিই আপাতত ওকে তো এবার আসেন নিচের দিকে দেখি এখানে কি আছে অডিয়েন্স সাজেশন দরকার নাই প্লেসমেন্ট প্লেসমেন্ট হচ্ছে এ আরটা কোথায় কোথায় প্লেসমেন্ট হবে সেটা আপনি কি ম্যানুয়ালি সেট করবেন না অটোমেটিক সেট করবেন সেটা আপনি দিতে পারবেন অবশ্যই রিকমেন্ড করতে হচ্ছে তারা অটোমেটিক প্লেসমেন্ট অ্যাডভান্স প্লেসমেন্ট আমরা এটাই সেট করব আমরা ম্যানুয়ালি প্লেসমেন্টের দরকার নাই ফেসবুক যেখানে যেখানে তাদের মনে হয় যে এখানে এখানে শো করালে আমাদের একটা ভালো একটা রেজাল্ট দিবে সেখান থেকে সেখানে সেখানে তারা সেট আপ করুক সমস্যা নাই তো হয়ে যাওয়ার পর এগুলো আপনি দেখে নিতে পারেন তো ইনস্টাগ্রাম ওকে হয়ে যাওয়ার পর জাস্ট আমরা নেক্সটে ক্লিক করব তো এবার আসেন এখানে আমি একটা জিনিস দেখতেছি না অডিয়েন্সটা কোথায় গেল অডিয়েন্স অডিয়েন্স লোকেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ এখান থেকে সেট করতে পারব ইংলিশ অ্যাড সাজেশন ওকে এখান থেকে আরও দেখেন অনেক কিছু বাঁচতেছে যদি আপনাদের সামনে এরকম যদি না আসে অ্যাড সাজেশন না আসে তাহলে আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন আমার মতো চলে আসবে এবার আসেন বয়স সেট করি আঠারো থেকে কত বয়স পর্যন্ত চলবে আঠারো থেকে ধরেন পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত আমাদের এই বিজ্ঞাপনটা চলবে তাহলে আমি পঞ্চান্নটা এখান থেকে সেট করে দিব জেন্ডার কি হবে জেন্ডার হবে হচ্ছে আপনার সেলে হবে না মেয়ে হবে অবশ্যই ওয়াল জেন্ডার তো এবার আসেন টার্গেটিং করতে পারবেন যে আপনার এই বিজ্ঞাপনটা যেহেতু নিউ লাইফ লার্নিং ইনস্টিটিউটে যারা ভর্তি হবে তারা এই রেডিকেশনাল রিলেটেড যারা বিষয়গুলো আগ্রহী তাদের জন্য তাহলে আমি তাদেরকে টার্গেট করব কীভাবে এখান থেকে অনেকভাবে টার্গেটিং করা যায় এই যে ব্রাউজে ক্লিক করবেন ডেমোগ্রাফি রিলেটেড করতে পারবেন ইন্টারেস্টেড করতে পারবেন বিহেভিয়ার করতে পারবেন ধরেন এর ভিতরে কী আছে এডুকেশন ওকে এডুকেশনে ক্লিক করেন এডুকেশনের ভিতরে কী আছে এডুকেশন লেভেল আছে ঠিক আছে স্কুল ইউনিভার্সিটি কারা আগ্রহী হতে পারে ধরেন আমি চাচ্ছি যারা স্কুলে পড়ে ওকে আমার একটা ক্লায়েন্টে মেসেজ করছে ওকে ধরেন যারা স্কুল অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তাদেরকে আমি টার্গেট করব তাহলে আপনি এখান থেকে এইভাবে টার্গেটিং করতে পারবেন ওকে আন্ডার ডিগ্রি ইয়ার ধরেন এখান থেকে আমি অ্যাড করে দিলাম এই যে দেখেন একটা কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে কত থেকে কত এডুকেশন শেষ করছে হ্যান ত্যান এগুলো তারপরে ধরেন আর একটা যদি করেন ডেমোগ্রাফিতে আসেন ধরেন যারা রিলেশনে রিলেশনে আসে তারা চাইলে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারবো ধরেন রিলেশন ম্যারিড যারা নতুন নতুন বিয়ে করছে বা নতুন রিলেশন ওপেন করছে তাদের তারা যেন আমাদের আগ্রহী হয় 
এভাবে কিন্তু আপনি এভাবে ধরে ধরে কি করতে পারবেন মানুষগুলোকে কালেক্ট করতে পারবেন বা যারা নতুন চাকরি শুরু করছে বা জব শুরু করছে তাদেরকে ইয়া করতে পারবেন ঠিক আছে এগুলো ধরে ধরে আপনি কি করতে পারবেন টার্গেটিং করতে পারবেন তো এদের সামনে কিন্তু শো হবে ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে যারা গেম খেলতে পছন্দ করে গেমিং গেম খেলতে পছন্দ করে তারা যেন আমার কাছে ভর্তি হয় তাহলে কি করব তাহলে এই যে দেখেন প্রথম যে গেম ইন্টারেস্টেড আছে তাহলে আমি এটা সেট করব বা ইউটিউবে যারা আগ্রহী ধরেন ইউটিউবে আগ্রহী ইউটিউব ইউটিউব ইউটিউবে যারা জব করে তা তাদেরকে আমি দিতে চাচ্ছি বা ওকে আমি দেখি ইউটিউবে কি আছে অ্যাওয়ার্ড ওকে এখানে দেখেন ইউটিউবের অনেকগুলো নিস আছে ইন্টারেস্টেডগুলো আছে মিউজিক অ্যাওয়ার্ড এগুলো দেখেন এগুলো ইন্টারেস্টেড পার্সনগুলোকে আপনি সেট করতে পারেন অথবা যারা ইউটিউবে জব করে এগুলোকে টার্গেট করতে পারবেন দেখেন একটা করে টার্গেটিংয়ের পিছনে কতগুলো মানুষ দেখেন এখানে সাইজ দেখছেন অডিয়েন্স সাইজ এগুলো কিন্তু আপনি সেট করতে পারবেন তারপরে ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে ধরেন আপনার একটা টি শার্ট বিজনেস এক্সাম্পল টি শার্টের একটা বিজনেস তাহলে যারা অনলাইন থেকে কি করে কেনাকাটা করে তাহলে অনলাইন শপিং শপিং সরি অনলাইনে শপিংয়ে যারা অনলাইন শপিং ওকে আমরা এখানে বাই লিখে দিই বাই বাই অনলাইন অনলাইন শপ দেখি পাই কি না শপিং আসতে চানা ওকে আমরা দেখি দারাস লেখা সার্চ করি দেখি পাই কি না দারাস যদি এরকম প্রবলেম হয় অডিয়েন্সে দারাস অনলাইন শপিং যারা ইন্টারেস্টেড দারাজের অনলাইন শপিংয়ের সাথে ইন্টারেস্টেড তাদেরকে আপনি চালাইতে চান তাহলে আপনি এইভাবে অ্যাড করবেন আরেকটা জিনিস আছে আপনাদের দেখাই ফেসবুক ফেসবুক ইন্টারেস্টেড ওকে ফেসবুক অডিয়েন্স ইন্টারেস্টেড অডিয়েন্স অডিয়েন্স টার্গেটিং টুলস ইঞ্জিন স্কাউট একটা আছে আর একটা হচ্ছে অডিয়েন্স বিল্ডার ওকে আমি দুইটাতে যাই আপনাদের দেখানোর জন্য এগুলো দিয়েও আপনি কি মার্কেটিং করতে পারেন ধরেন আমার একটা বিজনেস আছে কি শপিং শপিং তাহলে যা শপিং লেখে এখানে সার্চ করবেন তারা আমাকে অডিয়েন্সগুলো রিসার্চ করে দিয়ে দিবে কোন কোন কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা অ্যাড চালাইতে পারি ওকে আস্তে আস্তে না ওকে ধরেন শপ শপ দেখেন শপে কারা কারা ইন্টারেস্টেড আছে তাদেরগুলো কিন্তু আমাদেরকে বের করে দিছে কোন কোন কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা অ্যাড চালালে আমরা লাভবান হব এগুলো কিন্তু তারা একটা কিওয়ার্ড দিয়ে দিছে ক্লোথিং শপ যারা ইন্টারেস্টেড হ্যাঁ দেখি এটা আছে কি না এখানে সরি এভাবে কিন্তু আপনি চাইলে ইন্টারেস্টেডগুলো বের করে নিতে পারবেন এই অ্যাপসের মাধ্যমে মানে এই সব টুলসের মাধ্যমে দেখেন ইন্টারেস্টেড আছে ক্লোথিং শপে যারা ইন্টারেস্টেড তারা যেন এই প্রোডাক্টটা কিনে এভাবে আপনি যে কোনো ক্যাটাগরিতে নিয়ে আপনি কি করতে পারবেন ইন্টারেস্টেড বের করতে পারবেন যদি আপনার মনে হয় একটা কি ওয়ার্ড লিখে জাস্ট বের করব সমস্ত কিছু তাহলে এইভাবে আপনারা বের করতে পারবেন করা যাবে না একদম সহজ বের সহজভাবে বের করা যাবে না ইন্টারেস্টেডগুলো হুম এটা একটা খুব ভালো একটা টুলস দুইটাই একই টুলস তা আপনি ইঞ্জ স্কাউট দিয়ে করতে পারেন তো এটা দিয়ে আপনি কিন্তু ইন্টারেস্টেডগুলো বের করতে পারেন বিডি শপ বিপি শপ ওকে তারপরে ধরেন কপি শপ কপি শপে যারা ইন্টারেস্টেড তারা যেন আমাদের প্রোডাক্টটা দেখে তাহলে আপনি জাস্ট কপি শপের এই কিওয়ার্ডটা লিখে এখানে সার্চ করবেন ডেমোগ্রাফিটা হিসাবে জাস্ট কপি শপে যারা ইন্টারেস্টেড কত লাখ মানুষ আছে এখানে ষোলো লাখের মতো মানুষ এখানে আছে ষোলো লাখ মানুষ ইন্টারেস্টেড তাহলে এখানে জাস্ট অ্যাড করবে তারা কিন্তু এই মানুষের কাছে কিন্তু আপনার বিজ্ঞাপনটা শো হবে এভাবে আপনি আশা করি অডিয়েন্সগুলো বের করে আপনি এখান থেকে দিতে পারবেন আর যদি মনে করেন না এগুলো কিছু দেওয়ার দরকার নেই সেটাও দিতে পারেন কারণ ফেসবুক সবই জানে যে আপনার কাজটা কি এগুলো দিলে হচ্ছে আপনার জন্য ভালো হয় তো যদি বলেন যে না আমি এগুলো অডিয়েন্স খুঁজে পাইতেছি না তাহলে আপনি ফেসবুকের উপর ছেড়ে দেবেন ফেসবুকের অটোমেটিক অ্যালগোরিদম আছে যেটা তারা নিজের থেকে বের করে অডিয়েন্স বের করে তাদের সামনে শো করবে সেটাও আপনি করতে পারেন যদি সেক্ষেত্রে আপনি না বুঝেন তো এইভাবে করার পরে এগুলো যখন আপনার টোটালি কমপ্লিট হবে আপনি একটু কষ্ট করে চেক করে নেবেন যে সবসময় ঠিকঠাক আছে কি না ঠিকঠাক হওয়ার পরে 
জাস্ট আমরা এখান থেকে করবো নেক্সটে ক্লিক করবো তাহলে আমরা তিন নম্বর অপশনে চলে আসবো এখান থেকে আমাদের কোন পেস এটা আমাদের সেট করতে হবে এখানে দেখেন আমাদের পেস কিন্তু রেস্ট্রিক্টেড করা আছে তো আমি তাহলে আমি প্রথমটাতে যাই একটু কষ্ট করে এখান থেকে যাই আমি পেসটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারি ধরেন আমি আরেকটা পেজ নেই ধরেন দেখি কোনটা নেওয়া যায় ওকে ফ্রিলান্সার রাজু এটাই নেই আপাতত বাজেট মজে সব ঠিক আছে টার্গেটিং মার্কেটিং সব ঠিক আছে জাস্ট আমি নেক্সটে চলে আসলাম এখানে আসলাম পেজটা সেট করা আছে দেখেন সিলেক্ট পেজ তো আছে এখানে সমস্যা নাই আমাদের আর দেখার দরকার নাই জাস্ট এখান থেকে সিঙ্গেল ইমেজ আর ভিডিও আপনি চাইলে ইমেজ অ্যান্ড ভিডিও করতে ভিডিও দিয়ে আপনি অ্যাড চালাইতে পারবেন ক্লোজ আল আমরা দেখবেন মানে মানে আমরা যারা যারা ফেসবুক চালাই তারা দেখতে পারবেন ধারাজের অনেক ইলেভেন ইলেভেন অর্ডার দেখতে পারবেন যে এক জায়গায় অনেকগুলো অ্যাড থাকে বিভিন্ন ধরেন টেবিলের চেয়ারের ফ্রিজের টিভির মানে একটা অ্যাডের ভিতরে নিচ দিয়ে অনেকগুলো অ্যাড বের হয় ঠিক আছে ওইটার বলে ক্লোজ অ্যালাপ অ্যাড তো আমরা এটা দিয়ে সেট করতে পারি না আমরা সিঙ্গেলই করব আর যদি বলেন যে না আমার পেজের ভিতরে একটা পোস্ট আছে সেটাকে আমি ব্যবহার করব সেটা আপনি করতে পারবেন আপনি যদি এই অপশনটা ক্রিয়েটে অ্যাড এখান থেকে নতুন একটা ভিডিও আপলোড করে বা একটা ইমেজ অ্যাড করে যদি আপনি করেন সেক্ষেত্রে আপনার এই অ্যাডটা কিন্তু মানুষ দেখবে কিন্তু আপনার পেজের ভিতরে কিন্তু শো করবে না বুঝতেছেন ব্যাপারটা শো করবে না কিন্তু যদি আপনি বলেন যে আমি কোনো একটা আমার পেজের ভিতরে পোস্ট করা আছে ওইটা আমি মানুষের সামনে শো করাবো সেটা আপনি ইউজ এক্সিক্টিক পোস্ট এখানে এসে অ্যাড করে জাস্ট এখান থেকে আপনার একটা পোস্ট কি করবেন সিলেক্ট করে দেবেন ধরেন আপনি কোন পোস্টটা সিলেক্ট করতে চান দশে ধরেন আমি একটা পোস্ট এখান থেকে সেট করি যেটা আমার জন্য যায় ধরেন এ ভর্তি রেটাই আমি দিয়ে দিলাম এটা দিয়ে জাস্ট আমি সেট করে দিয়ে কন্টিনিউ ক্লিক করবো তাহলে কি আমাদের এই পোস্টটা কি হবে এখানে অ্যাড হয়ে যাবে বুঝতেছেন ব্যাপারটা আর এখান থেকে কিন্তু আমরা একটা পোস্ট কি অ্যাড করে দিলাম খুব সহজে দেখছেন অ্যাড করে দিলাম এবার আমরা এইভাবে কিন্তু কাজটা করে ফেললাম যদি বলেন যে না আমি নতুন একটা ভিডিও আপলোড করব সেটা আপনি করবেন সেটাও করতে পারবেন এখান থেকে জাস্ট ক্রিয়েট অ্যাডে ক্লিক করবেন নতুন একটা ক্রিয়েট অ্যাড করতে পারবেন জাস্ট এখানে মিডিয়া করবেন অ্যাডে মিডিয়া একটা ইমেজ দেন ধরেন আপলোড ইমেজ একটা বাইরে থেকে ইমেজ নিয়ে আসেন ধরেন আমি চাচ্ছি যে ওকে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ধরেন আমি এই বিজ্ঞাপনটা আমি চালাতে চাচ্ছি আমার পেজের জন্য বা একটা এই ইমেজটা আমার কাছে ভালো আছে তো সেটা আমি ব্যবহার করব তাহলে আমি জাস্ট এখান থেকে অ্যাডে ক্লিক করব জাস্ট নেক্সটে ক্লিক করব এখানে রিসাইজ করতে বলতেছে ওকে ফাইন আবার তো অরিজিনাল যেটা আছে এটা করে নিতে পারো চাইলে আমরা ক্রপ করতে পারবো এগুলো দরকার নেই আমি নেক্সট করি অপটিমাইজেশন ওকে ওকে ডান আমি কি এখানে এটা অ্যাড করে দিলাম এবার যেহেতু আমরা নতুনই অ্যাড করলাম তাহলে আমাদের একটা কাজ আছে এটা আমরা অপটিমাইজেশন করতে পারি এখানে প্রাইমারি টেক্স ধরেন আমি লেখলাম যে হ্যালো দেখেন প্রাইমারি টেক্স কোথায় বসে এটা আপনি দেখতে পারেন দেখছেন এই যে উপরের দিকে এখানে আপনি একটা ডেসক্রিপশন লিখে দিলেন সেটা লিখে আপনি জাস্ট এখান থেকে অ্যাড কপিটা দিয়ে দিলেন এটাতে বলা অ্যাড কপি বা প্রাইমারি টেক্স অ্যাড কপি হচ্ছে উপরের দিকে একটা ডেসক্রিপশন থাকবে যেটা খুবই দেখে মানে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ যেন কী করে আপনার ক্লিক করে আপনাকে মেসেজ পাঠায় এটা হচ্ছে বিষয় আপনারা কি বুঝতে পারছেন বিষয়টা হেডলাইনটা কোথায় থাকে দেখেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দিয়ে দিলাম দেখেন হেডলাইনটা নিচের দিকে থাকবে যে অফার নিতে এখানে লিখতে পারেন অফার বা ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট এটা দিয়ে একটা আকৃষ্ট আকর্ষণ দিয়ে দিলেন এখানে ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট নিতে মেসেজ করুন জি জি বলেন ধরেন এখানে লিখলেন ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট লিখতে কি ডিসকাউন্ট নাও এখানে জাস্ট মেসেজ করেন এটা বলে দিলাম তাহলে কি মানুষ আকৃষ্ট হয়ে এখানে ক্লিক করবে এটা হচ্ছে হেড হেডলাইন তো আপনি চাইলে এটা অ্যাড করতে পারেন আবার ডেসক্রিপশন অ্যাড করতে পারেন ডেসক্রিপশন অ্যাড করলে প্রাইমারি লাগবে সমস্যা নেই একই জিনিস তো জাস্ট এখান থেকে আপনি এগুলো করে দিতে পারবেন আমি আপাতত কি করতেছি আমার যেটা পোস্ট আছে আমি ওইটাই ব্যবহার করতেছি এক্সিকটিক পোস্ট যেটা আছে এটা আমি এখান থেকে ব্যবহার করলাম এবার এখানে কি এখানে দেখেন সুন্দর করে লেখা আছে কি মেসেজ নাও বাটন আপনি বাটনটা এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন দেখেন এখান থেকে নো বাটন যদি আপনি কোনো বাটন না দেন তাহলে নো বাটন দেবেন আমাদের এটাই থাকবে হ্যাঁ এখানে একটা মেসেজিংয়ের একটা ট্যাম্পলেট আছে যখন কোনো মানুষ এখানে ক্লিক করবে বা প্রোডাক্টটা কেনার জন্য অ্যাকশন দেবে তখন মানুষের সামনে কীরকম মেসেজটা শো হবে তাদের সামনে সেটা এখান থেকে একটা 
सेट आप कर देते हैं ऑटोमेटिक चैट बोले जेट हम रा एक अंदर ऑटोमेटिक चैट हम रा एक अंदर के ऐड कर देते पर वो क्रिएट ऐड नो तो नेक्ट ऐ दौरान एक अंदर एक मैसेज आता है ना हम रा चले क्वेश्चन गुलो सेट कर देते पर वो ठीक है से एक गुलो एक अंदर क्या जे की की जान जाना दौर कर एक गुलो हम रा एक अंदर क्या ऐड कर � बा सर्विस टके ना जो नागरू ही कीने इरकोम जो दी कोनो कथा थाके ठीक है से जस्ट आपने की कर बे आमी लेके दिया आपने दे बुझाने जोनो दौरेन अम बांग्लाई बुझे दिला आपने रबुस्त बर बन आपने की ए पोड़ा बा सर्विस टके इन्ते आगरू ही दौरेन इखने आमी दी दिलाम ओके दी दी जस्ट आमी की कोला तो हल्की एक टक्कर की पोषण हो जो कौन कौन मानुष की कर बे यही पोषण टक कर बे क्वेश्चन टक कर बे तो खुने इटा ऑटोमेटिकली की यस ठीक है सर कंप्लीट ये बाबी किन्तु सेटअप करा जाए तार एक टक्कर सिस्टम आसे खाने इटा मैं कैंसल कोडी ओके आर एक टक्कर जिनिश होचे स्टार्ट कॉन्वर्सेशन ओके इखान दी कैमरा सेम बाबे एक स� दौर एक पहले में हम लोग शॉप्स में कि ये टाइप बाहर कर बे ये टाइप बाहर करो एक दम शोस कस्टमरें शामले कि मैसेंजरे ये रुको में एक टाइप ऑप्शन शोस हुआ बे दौर नहीं कहने लगता लगलम जब आपना को आपना देर कोर्स शंपर के जान जानते पड़ी एक जन कस्टमर कि ये टाइप पोषण करते पड़े बा जब एक क्वेश्चन डा आपने रब बुस्त बार तो सेंड की ना आम किटू जाना है ना हाँ ये गुलो दौरन आह मधे कोर्स शंपर के जो भी जानते हैं दौरन ना मैं ये टाइम सेट कर दिला मैं ये जगह टट्टे तो आमी जस्ट की कोर्बे इखान दिके जस्ट इखने प्लेसमेंट कर दी बो इखान दिके पेस्ट कर दी बो ओके कॉपी मनो है हाय नहीं शुम्भो तो कॉपी कॉपी दस टेकन थी क्या अस्तसना लेकर तो जाए कि तो कॉपी होए ना करना तो जस्ट एक है ना आपने लिख दी बन आपने देखो शंपर के जानते पड़ी वही बाबे आपने शुंदर को रसाज आया एक है ना एक टप पोषण लिख दी बन ये ये जो कोशंपर के जानते पड़ी एक है ना एक टप लिंक सेट कर दिलेन बाप आपने मैसेज लिख दिलेन तो मैसेज तो लेकर जाते हैं ना मनोहर बांग्ला सारा लिख दी बना दरन बांग्ला टपा� एक तो होएगा लो दीदी नंबर आपने दे कोर्स पी शंभर के जानते वाली कोतो दौरे नेट दी दिलाम कोर्स पी या तो टका तार पड़े दौरे आपने दे ऑफिस को ताई दौरे निश्चित दिके पोषण होते आपने एक लोग इन्तु पोषण चेंज करते बार बन दौरे आपने एक ने लिखे दी तो परन टंगाइल टंगाइल ठीक है सर ट दन कस्टमरे मोनेर जेक्टर बाप थक बेबाप उठा जिधि प्रोकास्ट करते चाहे एक ने मैसेज देखे थी कि ऑटोमेटिकली तिनी रिप्ले पे जाए बुस्ता सेंड बेबाप ना ये हुले सिस्टम इटा शाम पुनो करार पड़े जस्ट आपने की करवेन सेव एंड फिनिश ए क्लिक करवेन तल आपना की मैसेज टकी वेलकम मैसेज शो हो आपना ये जाबुतियो तो ये गुला जस्ट अपनी ऐड करार पड़े जस्ट सब किस ओके हुए जार पर जस्ट अपनी की करवेन पब्लिक के क्लिक करवेन पब्लिक के क्लिक कर ले अपने इटा पब्लिक हुए जावे मोटा मोटी कोई मिनिटेर भी तो इटा रिव्यू तो चलो जावे जो जी सब किस ठीक ठाक था के ताहला अपने ऐड टा चालू हुए जावे ये वाले इखने आरेक्टा जिनिश � पहले आपना बिलिंग इनफॉरमेशन टा पूर्ण करेनी था हबे, पर टाकर पेमेंट मेथड टा के कंप्लीटली करेनी था हबे। 
তো আমরা জাস্ট কী করবো বিলিংয়ে ক্লিক করব এখানে এসে আমাদের কার্ডটা যে কার্ডটা থাকবে সেই কার্ডটা আমরা এখানে অ্যাড করব তো এখান থেকে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আমাদের কি একুশশো টাকার পে দিতে হবে তাহলে আমরা অ্যাডটা চালাইতে পারবো কিন্তু আপনাদের এরকম আসবে না আপনাদের কিচ্ছু আসবে না জাস্ট এখান থেকে পেমেন্ট সেটিংটি ক্লিক করবেন এখান থেকে জাস্ট আপনি পেমেন্ট মেথডটাকে সেট করবেন জাস্ট অ্যাড এ পেমেন্ট মেথড এখানে অ্যাড এ পেমেন্ট মেথড পাবেন এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে জাস্ট আপনাকে কার্ডটা সিলেক্ট করতে পারবে মানে করতে হবে ডেবিট কার্ড না ক্রেডিট কার্ড এটা লিখ সেভ করে জাস্ট নেক্সট করবেন নেক্সট করার পরে এখানে আপনার কার্ডের নাম নাম কার্ডের হোল্ডার হোল্ডার নাম কার্ড নাম্বার সিভিসি মাস এগুলো দিতে হবে দিলে আপনি এটা সেভ করলেই আপনার কার্ডটা হ্যাড হয়ে যাবে যদি আপনার কার্ডের ভিতরে দুই ক্যারেন্সি কার্ড থাকে যদি টাকা লেনদেনের জন্য উপযুক্ত থাকে তাহলে আপনাকে আর কষ্ট করে কিছু করতে হবে না তারা অটোমেটিকলি আপনার কাছ থেকে পেমেন্ট কেটে নেবে বিনিময়ে আপনি কি অ্যাড চালাইতে পারবেন বুঝতেছেন আর এখানে এটা এই অপশনটা হচ্ছে তিশুল এটার বলা ফেসবুক তিশুল আমি এই অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে এইটা পেমেন্ট করার পর আমি যদি টাকা নাও দিই তারপরে আমি তিন হাজার টাকার অ্যাড চালাইতে পারবো এখন তারা আমাকে এই লিমিটটা দিছে তিন হাজার টাকার পেমেন্টের তিশুল দিছে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স যখন আমি আবার অ্যাড চালাইতে যাই তিন হাজার টাকা পরিশোধ করে আবার চালাইতে পারবো এটা ওদের কাছ থেকে কি লোন সিস্টেম করা যায় এটা ফেসবুক তিশুল কারো কারো দেখা যায় চার লাখ পাঁচ লাখ টাকা তিশুল দেয় এক মাসের জন্য এটা প্রতি মাসে সাতাশে নভেম্বরে এটা অন্য অন্যজনের অনেক রকম হতে পারে কিন্তু সাতাশে নভেম্বরের আগে এটা ই থাকবে ডেট থাকবে আর কি এরপরে এটা অ্যাড অ্যাকাউন্টটা ডিজেবল করে দিবে ডিজেবল করে দিলে আপনি পে করলে আবার একাই কি চালু হয়ে যাবে এখন কি আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্ট ডিজেবল আছে বুঝতেছেন ব্যাপারটা এটা অ্যাড করে নিলেই হয়ে যাবে আপনারা পারবেন না অ্যাড করতে কিসের জন্য পেমেন্টের জন্য পেমেন্ট দিলে আবার কি করতে পারবো পে দা অ্যামাউন্ট ডিউ টু রান অ্যাডস এগিন যখন আমরা ডিউটা দিব তখনই আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্টে কি আবার সচল হয়ে যাবে অ্যাড রান করার জন্য ঠিক আছে তো এইভাবে আপনারা নেক্সট ক্লাসে আপনার একটা অ্যাড রান করে আমাকে দেখাবেন পারবেন না এগুলো কিন্তু খুবই দরকারি কারণ হচ্ছে ক্লায়েন্ট আপনাকে প্রুফ চাপে যে তুমি এর আগে কাজ করছো কিনা গ্যারান্টি কি ওকে জাস্ট আমরা এখানে আসবো যে অ্যাডটা চালাইছি হ্যাঁ আমার এখানে এরকম আসতেছে এই যে এখন এই অ্যাডটা কি চালু আছে না টাকা দিলেই চালু হবে কিন্তু তারপরে কি এটা অন আছে জাস্ট আমরা এখানে ক্লিক করলে এটা অফ হয়ে যাবে বুঝতেছেন এটা অফ হয়ে যাবে এই এগুলো কিন্তু অফ আছে এখানে একটা বাটন আছে না এটার অফ অন বাটন বলে এখানে ক্লিক করলে অফ হয়ে যাবে যখন এই যে এরকম হয়ে থাকবে তখন মনে করবো না অফ হয়েছে ধরেন এই একটা বিজ্ঞাপন কি আপনি ডিলেট করতে চাইছেন জাস্ট এখানে এসে ডিলেটে ক্লিক করলে হবে এই যে একটা দেখেন ডিলেট একটা অপশন আছে বুঝতেছেন ওইটা ওই যে আপনাকে বিজনেস ম্যানেজার অ্যাক্সেসের অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস দিতে হবে সেটা কালকের ক্লাসে দেখাইছি শিখাইছি এগুলা বায়ার আপনাকে পেমেন্ট মেথড সেট করে দেবে জাস্ট আপনার মতো এইভাবে অ্যাড রান করবেন না টাকা দিবে কারো কার্ড কার্ডে প্রবলেম থাকতেই পারে কার্ড কার্ডে প্রবলেম থাকলে কার্ড নাম্বার দিবে না বলবে যে তোমাকে টাকা দিতে চাই তুমি অ্যাড চালাও তখন আপনি যদি টাকা নিয়ে না নাগেই তাহলে অ্যাড চালাই দেবেন সমস্যা নাই